Now let's look at example 6. An airplane trip involves three legs with two stopovers. The first leg is due east for 620 km. The second leg is southeast 45 degree for 440 km. And the third leg is at 53 degree south of west for 550 km. What is the plan's total displacement? Okay, that was a long statement. Okay, so now, what the question asks is, we want the total displacement, di mana kita ada sebuah kapal terbang, di mana kapal terbang ni, dia ada tiga kali, um, what we call it as three journey. Dia ada three journey with two stopovers. Okay, and then dia bagi description dekat sini lah. First leg is 620 km. Second leg, south is 45 degree, 440 km. And then the third one, 53 degree, south of west, 550 km. Okay, so first of all, okay, kamu lukislah this one first. Sebab kan kita gunakan east, west, south. So, lebih senang kita lukis this one as rujukan. Di mana kita ada north, east, west and south. Okay, so... First, kita kena uh, lukis dahulu macam mana perjalanan this airplane. Okay, so let's say this airplane starts at this point. Okay, kita letaklah dia start at this point, point A. Okay, so daripada point ni, kita mahu tengok dia punya perjalanan. So, kita tengoklah dia punya statement dekat sini. Based on the statement, macam mana dia punya perjalanan. Okay, first, dia, dia akan start daripada point A and then dia akan pergi east, towards east. Sepanjang 620 km. So, east adalah ke ke kanan. So, dia akan ke kanan. So, lukislah ke kanan. And then, dia akan stop. Dan sepanjang perjalanan tu adalah 620 km. And then, next one. Uh, daripada tempat dia stop ni, dia akan pergi pula ke south east. Di mana 45 degree sepanjang 440 km. So, dia akan pergi south east. South east di sini bermaksud di antara south dan east. So, maksudnya dia akan uh, menuju ke arah ni. Di mana 45 degree. So, daripada sini dia akan menuju ke bawah ke arah south east. 450, eh 400, sorry 400 40 km dan um, dia punya angle adalah so kita lukislah this one angle is 45 degree so remember angle dia always refer kepada paksi X sahaja so ni adalah paksi X lah and then lepas tu dia akan stop lepas dia stop dia akan teruskan perjalanan um, 53 degree ke arah south of west Sepanjang 550 km. So, south of west. Which is in between the west and the south. So, dekat sini. South of west. And then, dia akan ke arah ni macam ni lah. Contohnya, um, sepanjang 550 km. And then, angle dia adalah 53 degree. And then, lepas tu barulah dia stop. Okay. So, ni adalah um, perjalanan this airplane lah. From point A ke sini and then dia stop. And then dia pergi sini lagi and then dia stop and then dia akan pergi sini. And now soalan minta what is the total displacement? So, as you know, total displacement is the shortest distance. Which means daripada point, initial point ke final point. So, we want to find what is the displacement here. Okay. So, this one, for example, 6 ni. Kalau kamu tengok dekat sini, dia basically ada tiga vektor. Sebelum ni, dekat example yang sebelum ni, we only have one vektor. But now, we have three vektor. Okay, dekat mana vektor dia tu? Okay, so this is the first vektor. This is the second vektor. This is the third vektor. So, kita label untuk senang. Um... First vector, vector A. Second vector, vector B. 
and then third one vector C vector A B and C so ada tiga vektor bermaksud setiap vektor ni kita akan resolve kepada komponen x and y and then vektor B pun komponen x and y komponen uh, untuk C pun sama komponen x and y so macam mana kita akan resolve this vector ok the easiest way to resolve this vector is by drawing a table so let's draw a table first Okay, kamu draw a table we have here x component and then here y component and then since kita ada tiga vector so buat tiga kolom okay so kita ada vector a vector b and vector c dan setiap vektor A, B dan C kita akan resolve kepada X and Y komponen. So kita tengok satu-satu. Okay, kita start dengan vektor A dahulu. Okay, so kalau kamu tengok vektor A ni kan, dia macam ni kan. Dia adalah ngam-ngam dekat taksi X. So let's lukis semula vektor A. Okay, dia adalah ngam-ngam dekat taksi X. Ni adalah vektor A. And then ni adalah taksi Y. Ini adalah taksi X. So, kita gunakan. Okay, ingat semula kita, uh, we always use this one to resolve into two component. So, dx is d cos theta. dy adalah d sin theta. Okay, so now kita akan masukkan this one dekat sini. This one dekat sini. Okay. Macam mana memasukkan kita perlukan value untuk the vector dan the angle. So, angle dekat sini kita tengok dahulu angle. Angle must be between vector dan x component. So, tengok dekat sini A dan x dia tiada angle. Dia ngam-ngam dekat paksi yang sama. So, angle dia adalah kosong. Angle dia adalah kosong degree. And then what is the the magnitude? Okay, magnitude sudah dibagi which is 620 km. So, just masukkan all of this to, this to here. Okay, di mana kita akan ada 620 cos angle is 0 and then y component benda yang sama just ubah kepada sin sahaja. 620 sin 0. Okay, so basically sin 0 is 0. So, basically this one adalah kosong. Then cos 0 adalah sama dengan 1. Okay, so maksudnya dekat sini, kalau vektor tu ngam-ngam dekat paksi X, dia tidak akan ada Y component. Y component dia ada, akan automatik kosong. Okay, kalau dia ngam-ngam dekat X component dan dia tidak akan ada angle lah. So, kita hanya ada 620 km sahaja. Okay, so that's the first one for vector A. Now, we look at vector B. Okay, kita lukis vektor B ni. Okay, ni kan vektor B dia ke bawah macam ni kan. So, basically, dia akan ada X komponen, Y komponen. And then, vektor dia akan ke bawah. And then, angle dekat sini adalah 45 degree. Okay. So, now, benda yang sama, masukkan this one to here. And then magnitude kita adalah 440 km. 440 cos angle must be angle between X and B. This is 45. And then Y component adalah benda yang sama. Ubah kepada sin sahaja. Okay, but here, since angle, okay, sorry, since Y component dia adalah ke bawah. Okay, ingat lagi sebelum ni, I have mentioned Y component, kalau dia ke bawah, dia mesti negatif. So, dia mesti negatif. This one, dia akan jadi positif. This one positif sebab dia ada, dia adalah ke kanan. So, just positif. Tapi kalau dia ke bawah, dia akan jadi negatif. Okay, so last one is vector C. So, vector C adalah ke sini. Okay, vector C adalah ke arah ni kan. So, lukis dahulu. So, 
So this is the vector C. So we have X component, Y component and then angle adalah 53 degree. Okay, so again, the same thing. You just masukkan this one with the value into here. Okay, so C magnitude dia adalah 550. 550 cos 53. Itu adalah angle dia, 53. And then, untuk Y component, benda yang sama, just guna sine 53. Okay, now, we want to determine the negative and positive. Okay, so X component dia adalah towards the left. So, towards the left, dia mesti negative. So, you need to include negative here. And then, Y component, downwards. Downwards pun mesti include negative. Okay. So, remember, you need to include the magnitude first. Ini adalah magnitude. Dekat sini, sini and sini. And then, the angle. Angle must be angle between X component and the vector. Okay, and then last, okay, lastly, you have to add all of this. Okay, kamu kena tambah semua ni. Okay, ni akan tambah dengan ni, tambah dengan ni. So, tekan calculator, tambah macam biasa. So, kamu akan dapat 600.13. And then, this one, kamu tambahkan. Kamu akan dapat negative. 750.38 Okay, so this one kita baru dapatkan X and Y component untuk displacement tu Bermaksud dekat sini ni adalah SX Ni adalah SY Okay, kilometer So, masukkan kilometer di sini So, ni barulah X and Y component. Now, we want to find the magnitude. So, magnitude S is equal to SX square plus SY square and then masukkan sahaja all of this to here. And then, tekan calculator kamu akan dapat 960 0.85 km ok, ni adalah the magnitude now we want to find the direction so direction kita akan gunakan tangent theta equal to modulus sy divided by sx so remember kalau modulus kita akan ignore the negative sign so since dekat sini kita ada negative kan so this negative no need to include here. So, tangent is equal to tangent theta is equal to SY divided by 600.13 and then bila tekan calculator, just tekan shift tangent equal to, kamu akan dapat 51.35 degree.